次是我刚做好的麻油烫，接下来是吃我刚做好的麻油鸡，但是没有鸡。那我们这次就是用猴头菇啦，有没有？冬天就是要吃这种很补的东西，试吃啦。猴头菇真的不是我在讲，怎么可以这么好吃啊？这声音也太脆了吧！我真的已经不能用言语来形容它了，它真的是很优秀的猴头菇。嗯，好好吃。我今天用的是猴头菇啊。那如果你觉得猴头菇不好处理，或是没有买到那种。处理好的头头菇，你也可以用杏鲍菇来代替啊。嗯，然后我今天放的真的是大量的高丽菜进去，现在这汤头应该是，应该是很香，我来喝一口汤，直接哦，直接这样。你喝下去的时候嘴巴在抖，太夸张了哦。你的手没有在演，<笑>因为我用大量的姜去煸，所以那个汤有点像微微辣辣的。好舒服哦，真的是从头暖到脚哎！这冬天真的来一碗，真的是完美哎！天哪，因为我本身是很容易手脚冰冷的，所以其实我很爱吃这种麻油啦，或是药膳呐、啊、这种汤类的东西，就会觉得哇，冬天吃真的真的好幸福。再就是麻油鸡制作的过程啊，嗯，比较需要注意的就是一开始在煸浆的时候，因为麻油比较不耐高温。所以你在煸浆的时候，其实要小火一点，就不要太大，不然它那个麻油很容易会苦掉。其实冷油下去煸就可以了，就是你油还没热的时候，你就把浆丢下去，然后就慢慢让它煸煸煸。然后你只要看到那个浆啊，刚影片有没有应该有看到，就是那个浆慢慢这样 Q 起来，就是卷慢慢煸煸这样卷起来之后，就是差不多好了。那如果你是吃纯素的朋友啊，那你就把今天的猴头菇用杏鲍菇来取代，嗯，一样很好吃啊，真的，冬天来一碗，然后热腾腾的。然后再搭个面线，就好舒服、啊。我们有拍只菇老肉的影片啊，也是用这个牌子的猴头菇去做的，也很好吃，你们可以去看看。也连接可以去看看菇老肉。那今天的猴头菇啊，因为它还没有在一般的通路贩卖，所以我们这是抢先试吃啊。所以如果之后呢有在一般通路贩卖的话，我们会再告诉大家这个消息哦。它真的很好吃，我真的大推。真的真心不骗，不是叶配，<笑>真的不是叶配，我是真的自己真的很喜欢的这个产品，所以我才真的想要告诉大家，对啊，如果之后有出的话，有有在一般通路贩卖的话，我们会再告诉你们的。嗯，希望你们享受到这个好吃的猴头菇，或是你们有推荐什么猴头菇的牌子啊，就是处理好的那一种，你们也可以在下面留言跟我们说哦，嗯，我们也可以去试试看哦。或者你有独门配方，可以不用蛋。就处理好猴头菇，对，因为这是处理好猴头菇是蛋素。就如果你有方法，你是这方面的高手，拜托告诉我们，我们来尝试看看，可以拍一起教大家，这样子也可以造福更多吃素的朋友。嗯，好啦，那今天的素食麻油鸡就试吃到这边啦。喜欢这支影片的朋友，记得帮我订阅、开启小铃铛、并且分享、按赞哦。我们会持续推出更多的素食料理 DIY。老师皮粉要面露比，下次见啦。快点，快点，快点，煮面线，这叫煮面线。哦，好。哈哈哈哈哈。嗯，这叫什么面线哦？煮一坨。好啊，可是我觉得汤有点少了，我想要再加点汤。对，再加点汤，再煮一些那个。咦、嗯？